皆さん、こんにちは。サブカルカオス TV にようこそ。周りを海に囲まれている我が国は、毎日のように、招かざるお客さんの訪問を受けています。一番多いのは中国、そして、ロシアが第2位となっています。ソ連軍は、1991年12月に共産党政権が崩壊するまで、大規模で、高い性能を持つ兵器を用し、アメリカやその同盟国に対抗すべく最高レベルの軍事力を誇っていました経済が破綻し空や食わずの中旧ソ連領土のかなりの部分を受け継いだロシアはその後数十年をかけて軍事力を再構築しアメリカに次ぐ世界第2位の軍隊として復活したのですそんなわけで今回のサブカルは我が国の領空付近にちょくちょく姿を現すロシアの軍用機について解説しようと思います。それでは、早速始めましょう。と昔前まで、最も速いプロペラ機としてよく知られていたのが、このスポレフ TU95 ですよね。NATO からは、ベアというコードネームで呼ばれている爆撃機です。日本の空では、一番メジャーな存在で、領空侵犯するロシア機の大半がこれです。2019年7月、2機のベアのペアが、中国の H6 型爆撃機2機と、なぜか、韓国の防空識別圏にある我が国の領土竹島上空で合流し尖閣諸島まで編隊飛行をするといった事件がありました自衛隊はもちろん韓国空軍まで緊急出動し日本海の上空で四軍乱れ飛ぶ大騒ぎとなった事件はまだまだ記憶に新しい出来事ですよねこの機体は B29 スーパーフォートレスのコピー機であるスポレフ4の代替機として開発されアメリカ大陸に核爆弾を落とすべく1956年から実用配備が始まりました高度1万2000メートルでの飛行が可能で航続距離は無給油で1万5000キロ以上12トンの兵器を搭載可能な戦略爆撃機です当時の荷物はもちろん航空用核爆弾でアメリカの B52 と同様、長大な航続力を生かして、核降伏パトロールの任務についていました。不穏な荷物を満載して、NATO 加盟国や我が国の領空付近を常に飛行しており、世界で一番多くスクランブルを受けた飛行機の一つとして知られています。海軍にも配備されており、こちらは爆弾の代わりに対艦巡航ミサイルを搭載し、侵入してきた敵の艦隊を粉砕するために日々働いています。冷戦の中、対戦紹介任務や、電子偵察任務を請け負う派生型、スポレフ142と呼ばれる機体も生まれています。スポレフ142は、水上艦及び潜水艦の追跡に優れた能力を発揮したほか、ロシア軍の潜水艦からの通信を中継、指揮するコマンドポスト的な役割も担っており、唯一、インドに輸出されています。このように、ロシア軍にとって重要な存在であるベアーも、近年、老朽化によって墜落事故が増加しており、これが原因で、2015年には、ロシア空軍が保有する前期の運用が一時的に停止されるといったハプニングもありました。また、騒音もかなりのもので、上空を飛ぶ音は、水中を航行する海上自衛隊の潜水艦からもバッチリ聞こえたといいます。冷戦を生き延び、500機以上生産された空飛ぶ熊の仲間たちは、現在でも、ロシア空軍と海軍で使用され、アラスカやカリフォルニア、そして日本の沖合でスクランブル発進を受けており、日本では、その行動パターンから東京急行と呼ばれています。
初号機の初飛行から70年が経っており、確認度を付与されていた初期型は退役したものの、その時代時代の回収が重ねられています。最新の MS 型は、胴体内に6発、翌下のパイロンに10発、合計16発の超音速長距離巡航ミサイルを搭載することが可能で、シリアの ISYL に対しての空爆に参加しています。ロシアは、この回収が施された機体を、正海権、正空権確保のための先制砲は攻撃用に、50機以上保有しています。日本との有事となれば、根室海峡に展開した自衛隊の艦隊は、80発のミサイルを浴びることになります。中国人に人気が高い根室の酒も、ロシアの熊に食い荒らされて商品価値を失うことになるでしょうね。ロシアは普通なら博物館に展示されていてもおかしくはないこの爆撃機にさらなる回収を施し2040年まで運用を続けるとのことです。ご覧の機体はソ連のイリューシン設計局が開発し、1958年にアエロフロートに就航した旅客機、イリューシン18です。ソ連海軍は、ロッキード・エレクトラが、対戦哨戒機、B3C ・オライオンに変身したように、イリューシン18からイリューシン38・対戦哨戒機を誕生させ、1967年から実戦部隊に配備しました。イリューシン38は、4発のターボプロップ機で、高度1万1000メートルでの飛行が可能。航続距離は7500キロ。最高速度は時速645キロ。NATO では、メイと呼ばれています。P3C より大型で、ちょうど、アメリカの総発ジェット哨戒機、P8 と同じぐらいです。機体内部に、2つの爆弾層を持ち、最大で、9トンの機雷や魚雷、さらには対艦ミサイルを搭載することができますが、主な任務が潜水艦の捜索であることから、通常はその部位しか積み込まれていないようです。先に述べたツポレフ95と同様に、イルーシン38も近代化改修が重ねられており、現在でも現役です。ソ連時代から、NATO 加盟国の艦船の上を低空飛行する姿が目撃されてきました。しばしばアラスカや日本の空域にも侵入しスクランブル発進の対象となっていますインドにしか輸出されていないこともスポレフ95との共通点ですね。我が国周辺をうろつくロシアの軍用機のうち最大の脅威なのは爆撃機で、中でも超音速爆撃機、スポレフ 22M の威力は並外れています。1972年に部隊配備が始まったこの爆撃機は、バックファイアというコードネームで知られ、NATO 諸国の海軍にとって、現在に至るまで大きな脅威となっています。スポレフ 22M は、同じコードナンバーを持つ失敗作、スポレフ22とは全く異なった機体で、巡航速度時速900キロ、最高速度マッハ 2.1、最高飛行高度は1万3000メートルを超え、航続距離7000キロの可変翼を持つ超音速戦略爆撃機です。複数のハードポイントと、胴体内部に爆弾層を一機備え、スポレフ95より12トン多い、最大で、24トンの武器を搭載することが可能です。これまで紹介した機体と同様、改良に改良を加えており、初期型のファントムと同じようなインテイクは、M2 型では F15 のような可変インテイクとなり、M3 型は25トン級の世界最大出力を発揮するエンジンに換装し、
10発の超音速長距離巡航ミサイルを発射できるようになっています。冷戦中は、NATO の水上艦、特に空母に対抗する上で、主要な役割を担うことが期待されており、M3 型には、マッハ 4.6 で飛翔し、600キロの射程を持つ1000キロトンの核巡航ミサイル KH-22 キッチンあるいは通常弾頭の空対地ミサイル KH-15 を最大で6発搭載可能です80年代前半この機体の脅威を防ぐことができないと認識した海上自衛隊は米軍に対して中古の空母の対応とハリアー2の購入を打診したのですが断られており現在のイージス艦の導入につながっています同じ頃、スポレフ 22M、スポレフ16のジェット爆撃機コンビで、ことあるごとに同活してくる、亡国の海軍に、鉄槌を打ち下ろす計画があり、核弾頭の KH-22 対艦ミサイルをぶら下げた80機と、おとりとして参加する20機の合計100機で、空母機動部隊を一網打尽にすることになっていました。この作戦命令は、あわやのところで発動されずに済んだのですが、有事の際、津軽海峡に展開したアメリカ第7艦隊はスポレフ22が編隊から合計80メガトンの核ミサイルを浴び海のもずくと化しますもちろん中国人が大好きな大間のマグロは汚染されその商品価値を失うでしょう実戦デビューはソ連によるアフガン侵攻の最後の年で民衆から恨まれないよう、故意に目標から離れた場所に爆弾を落としています。ソ連の崩壊以降も引き続きロシア軍で使用されており、2008年にロシアと現在のジョージアの間で起きた南オセチア紛争に投入され、一機がジョージア軍によって撃墜されています。それ以降は、しばしばヨーロッパ及びアジア地域での偵察任務に使用されてきましたが、シリア内戦にロシアが介入した際には爆撃機として再び実戦に投入されました最新の M3 型にはアメリカとの約束で5ハットになっていた空中給油機能を追加するなど近代化改修が行われ航続距離がさらに伸びています搭載されるミサイルの種類も刷新され KH101KH55KH32 が新たに加わり中でも、一番の脅威は、マッハ12の空中発射型弾道ミサイル、KH47M にキンジャールを4発搭載できるようになったことでしょう。スコーイ24センサーは、ヤコブレフ28の後継として、1975年から部隊配備が始まった全天候型の戦闘爆撃機で、その派生型の一部は、電子戦や偵察紹介任務も担っています。可変交代翼とサイドバイサイドのコックピットが特徴で、空軍と海軍で使用されています。最高速度マッハ 1.3、航続距離3000キロ、最高高度は1万1000メートルで、合計9カ所のハードポイントに8トン以上の武器が搭載可能です。この数字は同じ可変翼で、より、大型のスポレフ 22M に比べるとかなり見劣りするのですが、スコーイ24は何より値段が安く、1700機が生産されています。海軍にも配備されているフェンサーは、超音速対艦ミサイル KH-31 など、多種多様の空中発射型ミサイルを搭載する能力を持っています。スコーイ24は、アフガニスタンやチェチェン、ジョージア、シリアで爆撃作戦を遂行し、その間動きが敵の攻撃によって失われています後継機であるスコーイ34の配備が進んでいる現在でも現役で2014年4月には一機のフェンサーが国会の国際水域を航行中だった米海軍の駆逐艦ドナルド・クックの上を超低空でフライパスするといった事件がありましたこの時そのスコーイ24はドナルド・クックから水平方向に9 0 0トル、高さでは1 5 0メートルしか離れていませんでしたこの1年後には同じ海域で米海軍のミサイル駆逐艦ロスに対して2機のスコーイ24が
、水平方向にわずか500メートル、垂直方向に60メートルの距離まで接近しています。また、2016年には、バルト海で、2機のスコーイ24が、またしても、ドナルド・クックの上空を旋回しています。アメリカ軍は、これを、非常に危険な行為と、非難したのですが、実際の現場ではよくある、親善飛行と捉えているようで、そうでなければ、即座に撃ち落とされています。現在のところ、ロシア極東海軍や空軍には配属されていないようですが、スコーイ34の配備が進めば、日本のニュース番組にも登場することになるでしょう。最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。第2メインチャンネルとツイッターもチェックしてくださいね。皆様からのリクエストもお待ちしています。それではまたお会いしましょう。